আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা আরেকটা হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল ভিত্তিক গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব এখানে আমাদের কোশ্চেনে বলেছে যে একটি হাইড্রোজেন জ্বালানি কোষে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের রিডক্স বিক্রিয়ায় বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয় এসটিপি তে 65 লিটার হাইড্রোজেন গ্যাস ওই কোষে 15 মিনিট যাবত বিক্রিয়া করলে উৎপন্ন তড়িৎ প্রবাহের গড় মান কত হবে অর্থাৎ আই এর মান আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তারপরে এই কোশ্চেনে কিন্তু আরেকটা পার্ট আছে সেটা হচ্ছে কি উৎপন্ন তড়িৎ প্রবাহে সবটাই যদি কপার সালফেট দ্রবণে তড়িৎ বিশ্লেষক কোষে চালনা করলে ক্যাথোডে কি পরিমাণ কপার ধাতু জমা হবে তাহলে এই যে প্রশ্নটা বা এই সমস্যাটার প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের তড়িৎ প্রবাহের গড় মান নির্ণয় করা অর্থাৎ এখানে সিক্সটি ফাইভ লিটার হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে ফিফটিন মিনিট যাবৎ যদি এই সিক্সটি ফাইভ লিটার হাইড্রোজেন গ্যাসটা ক্লিয়ার করে তাহলে কতটুকু তড়িৎ প্রবাহ তৈরি হবে সেই তড়িৎ প্রবাহের মানটা নির্ণয় করতে হবে তারপরে সেই এই সমপরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ যদি আমি কপার সালফেট দ্রবণে চালনা করি তাহলে কতটুকু কপার ধাতু ক্যাথোডে জমা হবে সেই মানটা নির্ণয় করতে হবে তো এই ধরনের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন ফুয়েল যে কোষ বিক্রিয়া সেটা সঠিকভাবে লিখতে হয় কারণ কোষ বিক্রিয়া যদি আমরা না লিখি তাহলে আমরা বুঝতে পারব না যে কত মোল ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে বিক্রিয়াটা সংঘটিত হলো তো এই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলের কোষ বিক্রিয়াটা খুব ভালোভাবে শিখে রাখব হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলে অ্যানোডে হচ্ছে জারণ ঘটে ক্যাথোরে বিজারণ ঘটে তো অ্যানোডে হাইড্রোজেন গ্যাসের জারণ ঘটে এবং ক্যাথোরে অক্সিজেন গ্যাসের বিজারণ ঘটে হাইড্রোজেন গ্যাস দুই মোল হাইড্রোজেন গ্যাস অ্যানোডে হচ্ছে বিক্রিয়া করে সেখানে দুই মোল হাইড্রোজেন গ্যাস চার মোল ইলেকট্রন ত্যাগ করে চার মোল প্রোটন তৈরি করে এরপরে এই প্রোটনগুলো এবং ইলেকট্রনগুলো চলে আসে ক্যাথোটে তাহলে ক্যাথোডে আসলো চার মোল প্রোটন এবং তার সাথে চার মোল ইলেকট্রন এই চার মোল ইলেকট্রন ক্যাথোডে বিক্রিয়া করবে এক মোল অক্সিজেনের সাথে তাহলে অক্সিজেন হচ্ছে এই চার মোল ইলেকট্রন গ্রহণ করে দুই মোল অক্সাইড আয়নের রূপান্তর হয় তাহলে এখানে দুই মোল অক্সাইড আয়ন তৈরি হলো এই দুই মোল অক্সাইড আয়ন আবার চার মোল প্রোটনের সাথে বিক্রিয়া করলে আলটিমেটলি তৈরি হয় দুই মোল পানিতে তাহলে এখানে কি হবে অক্সাই অক্সিজেনগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়ে অক্সাইড আয়নে রূপান্তরিত হবে একই সাথে সে অক্সাইড আয়নগুলো প্রোটনগুলোর সাথে বাইন্ড করে তৈরি করবে দুই মোল পানি তাহলে এই দুইটা বিক্রিয়া ক্যাথোড অর্ধ বিক্রিয়া এবং অ্যানোড অর্ধ বিক্রিয়া যোগ করলে আমরা সামগ্রিক বিক্রিয়া পেয়ে যাব সামগ্রিক বিক্রিয়ায় দেখা যাবে দুই মোল হাইড্রোজেন এবং এক মোল অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে দুই মোল পানি এখন এই বিক্রিয়ায় যে কত মোল ইলেকট্রন আদান প্রদান হল সেই সংখ্যাটা কত চার মোল অর্থাৎ এন ইকুয়ালটা আমরা বলতে পারি ফোর এখন আমাদের যে মূল আমরা কেন এই এই বিক্রিয়াটা লিখলাম বা কেন কত মোল ইলেকট্রন আদান প্রদান হলো সেই সংখ্যাটা বের করলাম এখানে আমাদেরকে খেয়াল করলে দেখতে পাবো যে দুই মোল হাইড্রোজেন গ্যাস যে বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করলো বা বিক্রিয়া সংগঠিত হয় চার মোল ইলেকট্রন আদান প্রদানের ফলে বা চার ফেরাডে বৈদ্যুতিক চার্জ এখানে কিন্তু উৎপন্ন হয়েছে দুই মোল হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে তাহলে আমাদের যে সিক্সটি ফাইভ লিটার হাইড্রোজেন গ্যাস আছে সেই হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে এখানে কত ফেরাডে বৈদ্যুতিক চার্জ আসলে উৎপন্ন হবে তো আমরা জানি এসটিপিতে যেহেতু বিক্রিয়াটা সংঘটিত হয় এসটিপিতে প্রতি এক মোল গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন হচ্ছে টোয়েন্টি লিটার তাহলে আমরা বলতে পারি যে দুই মোল হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন কত হবে টু ইন্টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর লিটার হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন তাহলে এত আয়তনে হাইড্রোজেন গ্যাসকে বা গ্যাস থেকে উৎপন্ন হয় ফোর ফেরাডে বৈদ্যুতিক চার্জ তাহলে সিক্সটি ফাইভ লিটার হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে কত ফেরাডে বৈদ্যুতিক চার্জ উৎপন্ন হবে ফাইভ পয়েন্ট এইট জিরো থ্রি ফ্যারাডে আমরা চাইলে এটা আরেকভাবে করতে পারতাম সেটা হচ্ছে মোল সংখ্যা নির্ণয় করে যদি আমরা বের করতাম যে সিক্সটি ফাইভ লিটার হাইড্রোজেনের কত মোল হাইড্রোজেন হয় সেই হিসাবটা বের করে আমরা চাইলে এভাবেও অ্যান্সারটা বের করতে পারতাম যে দুই মোল হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে উৎপন্ন হয় চার ফ্যারডে বিদ্যুৎ তাহলে এই সিক্সটি ফাইভ লিটারে যত মোল হাইড্রোজেন হয় তত মোল হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে কত ফ্যারডে বৈদ্যুতিক চার্জ উৎপন্ন হবে বা চাইলে আমরা সরাসরি এভাবেও করতে পারি তো এই যে ফাইভ পয়েন্ট এইট জিরো থ্রি ফ্যারাডে এটাকে আমরা এখন কুলম্বের মানে কনভার্ট করব আমরা জানি প্রতি এক ফ্যারাডে সমান হচ্ছে নাইনটি সিক্স থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড কুলম তাহলে ফাইভ পয়েন্ট এইট জিরো থ্রি ফ্যারাডে সমান ফাইভ পয়েন্ট এইট জিরো থ্রি ইন্টু নাইনটি সিক্স থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড কুলম তো আমরা পেলাম ফাইভ ফাইভ লাখ সিক্সটি থাউজেন্ড 
44.6 coulomb. Akon a coulomb bear manta, but charge a manta pavo her core, and a baki to solve corbo. The potome jang shot as Shamadhana Madre Kasi Chesi by the result of the Chesi Shatoche, Koto, Puriman, Bidu Shukti, Babidu Probahe Torihoi, Bidu Probahe Gorman Koto. The Gorman Nino Karjuna Madre Dorkar, Kiwir Man, Ebong, Tier Man. Kiwir Man and Nino Kurechi, five lakh sixty thousand forty four point six. Coulomb. Ebong tier man hoche 15 minute, taole 15 minute. Eta camera second day convert pole 15 into 60 second. The 900 second. Tama jani shootro hoche q is equal to i t. Taole i is equal to shootro q by t. The 5 lakh 60,044.6 divided by tier man hoche 900. The 622.2. 27 एम्पियर তাহলে প্রথম যে অংশটা ছিল তো এই প্রবাহের গড় মান কত হবে সেটার आंसर i is equal to 62 622.27 एम्पियर তো এখন আমরা হচ্ছে দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ এই পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি যদি আমরা ক্যাথোডে চালনা করি তাহলে কত পরিমাণ কপার ধাতু উৎপন্ন হবে সেই মানটা নির্ণয় করব তো এখানে আমরা q এর মান এখানে আমাদের q এর মানটা দরকার হবে q equal 60044.6 coulomb এবং দরকার হবে z এর মান z কে আমরা বলি তড়িৎ রাসায়নিক তুলনাঙ্ক যেটার মান আমরা বের করি কিভাবে মৌলের পারমাণবিক ভর ডিভাইডেড বাই মৌলের যোজনী ইনটু 96500 তো এখানে যেহেতু কপার সালফেট দ্রবণ কপার সালফেট দ্রবণে কপার হচ্ছে এখানে মূল ধাতব মৌল হিসেবে কাজ করে কপারের পারমাণবিক ভর 63.5 divided by copper is jojuni copper sulfate drobone a joge copper is jojuni two two into ninety six thousand five hundred equal to three point two nine into ten to the power minus four gram per coulomb to it rationally to lanker ako hoche gram per coulomb tamra jani kotuku padatho cathode shonchito holo ba kotuku padatho koi holo shet up nina kara shoot to w is equal to Z Q. Z er man 3.29 into 10 to the power minus 4 into Q er man 5,60,044.6. Taol e W equal to 184.26 gram. Ita hoche aamadhe dhitiyo aankhe shamadhan. E aankhe dhitiyo jay aankhe shita chilo arthat যতটুকু আমাদের বৈদ্যুতিক চার্জ উৎপন্ন হয় হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলে সেই পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি যদি আমরা কপার সালফেট দ্রবণে চালনা করি তাহলে কতটুকু কপার ধাতু জমা হবে ক্যাথোডে সেটা आंसर হচ্ছে 184.26 গ্রাম কপার ক্যাথোডে জমা হবে তো আশা করি আজকে সলিউশনটা সবাই বুঝতে পেরেছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য